ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരിത്തിങ് എന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ പ്രൊഫൈലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫെർഗുസൺ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നേരിടുമ്പോൾ നേരിടുമ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതിയിലെത്തുകയും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുകയും ചെയ്ത സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ ജീവിത കഥയാണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫെർഗുസൺ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ ലോകത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ലെക്ചർ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് കോക്രാഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിൽ അതായത് കാംബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെക്ചർ റൂമിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അതായത് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലെക്ചർ ഹാളിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ പ്രൊഫസർ ലൊക്കേഷൻ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഈ ലൊക്കേഷൻ പ്രൊഫസറായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആദ്യത്തെ ലെക്ചർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ദ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് ഫോർ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അതായത് സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവസാനം ആയോ ഇതൊക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ ചിന്തയിലേക്കും പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കും മാറേണ്ട കാലം ആയോ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലെക്ചർ തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാറായി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് യെസ് അതൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാൻ തിരുത്തി കുറിക്കാനുള്ള സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നി ഡിഗ്നിറ്ററീസിനെയും അതുപോലെ സയന്റിസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ ഒരു സാങ്കല്പിക യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സമയത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ആ സാങ്കല്പിക യാത്ര സാങ്കല്പിക യാത്രയിലൂടെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ധാരാളം സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലെക്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജനനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഗലീലിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഗലീലിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ഫ്രാങ്ക് ഇസബൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ പാരന്റ്സ് അത്ര വലിയ ധനികരൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അവര് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത് ഫാദറും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ ഫാദറും മദറും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനമായ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അവിടെയുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ അവിടെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷന് പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അസുഖം കാരണം അതിനാൽ ഈ ഉദ്ദേശിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളായ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ അഡ്
അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ബൈ ദ ടൈം ഹി വാസ് എയ്റ്റ് എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആംബിഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാരൻസിൻ്റെ നല്ല എൻകറേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പാരൻസ് കൊതിച്ചിരുന്നത് ഫാദർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് മകനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷേ സ്റ്റീഫനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ബയോളജി എന്ന വിഷയം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബയോളജി സ്റ്റീഫൻ ഡോക്കിങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇംപ്രിസൈസ് ആണ് കൃത്യതയില്ലാത്ത എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഡിസിൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ ജീനിയസും എന്നതുപോലെ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലെ വളരെ ഗംഭീരനായ ഒരു ജീനിയസ് ആയ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു മറ്റേത് കുട്ടിയെയും പോലെ ഒരു ഓർഡിനറി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ബോയ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് പകുതി റാങ്കിങ്ങിൽ ക്ലാസ്സിലെ പകുതി മാത്രമേ പകുതി റാങ്കിങ്ങെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് പിന്നെ പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്തമെറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു അപ്രായോഗികമാണ് ഈ മാത്തമെറ്റിക്സും ഫിസിക്സും പഠിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം മാത്തമെറ്റിക്സിനും ഫിസിക്സിനും അധ്യാപകനാകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റ് ജോലി സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമെറ്റിക്സും ഫിസിക്സും എടുക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം പിന്തുടർന്ന് പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച കോളേജായ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പിന്നെ എന്താണ് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും കുറച്ച് മാത്തമെറ്റിക്സും പഠിച്ച് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് തയ്യാറെടുത്ത് പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് സ്റ്റീഫൻ ചെയ്തത് അതായത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം മാനിച്ച് അച്ഛൻ പഠിച്ച കോളേജായ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും മാത്തമെറ്റിക്സും പഠിക്കുകയും ഫിസിക്സിലൊക്കെ നല്ല പിന്നെ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് കിട്ടി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹി വെൻ ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ടു സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും അവിടെ ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ധാരാളം കോളേജുകളിൽ ഒന്നായ ഓൾഡസ്റ്റ് കോളേജായ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ആ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി നയൻ എ ഡിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഫോർ അബൌട്ട് എ ഇയർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഹാഫ് ന്യൂസ് ലോൺലി ആൻഡ് ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഏകാന്തതയും മടുപ്പും വിരസതയൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരസത മാറിക്കിട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പകുതിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഹി ബി കെയിം വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് എമങ് എസ് പി എസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്വീകാര്യനായി പിന്നെ വളരെ പിന്നെന്താണ് ലൈവ്ലിയും ബയോ ആൻഡും എന്താണ് വളരെ പിന്നെ നല്ല സ്മാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓജസ്സുമുള്ള നല്ല ഒരു എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇവൻ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ
അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെൻ വോസ് ഈ ബോൺ വെർ വോസ് ഈ ബോൺ ഹു വെയർ ഇസ് പാരൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് താല്പര്യങ്ങൾ അതേപോലെ പിന്നെ അത് അതിൽ നേടിയിരിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റായ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ പിന്നീട് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകാര്യത നേടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് സ്മാർട്ട്നെസ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ എന്താണ് അംഗീകാരവും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് മാറി തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അദ്ദേഹം തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രശസ്തമായ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ പി എച്ച് ഡിക്ക് അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പി എച്ച് ഡിക്ക് കാംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ അത് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ ഡേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര സുഖകരമായ റിസൾട്ടല്ല കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഈ ബോർഡർ ലൈൻ റിസൾട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിനേഴ്സ് അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിതായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഇതിൻ്റെ താങ്കളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വിറ്റിയായിട്ടും ഇൻ്റലിജൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ആ സാഹചര്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോളേജ് വിട്ട് കാംബ്രിഡ്ജിൽ പോയി പഠിച്ചുകൊള്ളൂ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാർക്കാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇത് ഇതാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ഒരു ക്ലവറായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ മറുപടി അവർക്ക് ബോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കാംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് കിട്ടി പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് വളരെ എന്താണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നാം എടുത്തു പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഇനി കാംബ്രിഡ്ജിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദ്യ വർഷം നേരത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡിലും ആദ്യ വർഷമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുപോലെ തന്നെ കാംബ്രിഡ്ജിലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്സിലുള്ള കേരളസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല മാത്തമെറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന വിഷയവും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുമാത്രമല്ല വളരെ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ടുള്ള ദുരന്ത പരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണു പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പിന്നെ കാംബ്രിഡ്ജിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഷൂ ല
ക്ഷമിക്കണം അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സിലറോസിസ് എന്ന രോഗമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അല്പം സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ടു ക്ഷമിക്കുക അതിന് പിന്നെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ നെർവ് സെൽസ് ആണ് നെർവ് സെൽസിൻ്റെ നാടി കോശങ്ങളുടെ ഈ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അത് കുറഞ്ഞ് പോവുക തകർന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് സ്പൈനൽ കോഡിനെയും ബ്രെയിനി ബ്രെയിനിലെയും നാടികോശങ്ങളാണ് നശിക്കുന്നത് നാടികോശങ്ങളാണ് നശിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു രോഗമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി നിരാശാരോഗം ബദ്ധു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ അവ്യക്തത നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൈ ഡ്രീംസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെർ റേദർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ഇത് രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ജീവിതമായിട്ട് വളരെ ബോർഡായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ പതിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു അതായത് ഞാൻ മരണപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കാണ് പോയത് ഞാൻ ഏതായാലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായ കാര്യം സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങുന്നത് സാക്രിഫൈസിങ് മൈ ലൈഫ് ടു സേവ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഈ ഫൈവ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഐ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ ഡു സം ഗുഡ് ഏതായാലും ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വലുതും ചെയ്ത് മരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ വന്ന മാറ്റം ജീവിതത്തോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സർവീസിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ബാക്കി ഭാഗം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ